ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഒരു വിഭവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ തോരൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ മടുത്തിരിക്കല്ലേ നമുക്കൊരു ചിക്കൻ തോരൻ വെച്ചാലോ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളെന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കടുക് കറിവേപ്പില അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇന്നൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറക്കണം ഈ തേങ്ങ വറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കനകത്തെ ഒരല്പം ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും ആ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നില്ല ആ നാരങ്ങയുടെ നീരും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഒരു നാരങ്ങ മുഴുവൻ ചേർക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ നാരങ്ങ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ നാരങ്ങ നീരും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കുറച്ച് തരാം ആ നേരത്തിനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഇഞ്ഞ് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ തേങ്ങ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീൻചട്ടി അടപ്പിലോട്ട് വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ചീൻചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാൽ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മുക്കാ കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങയ്ക്ക് അളവൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറക്കണം വറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കറുത്തു കൊണ്ട ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ വറുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് മൂപ്പിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അളവ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പൊ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിയുന്ന കളറൊന്നും ആവണ്ട ഇത് ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ മൂത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ പരുവത്തിൽ മൂത്താൽ മതി ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ തേങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഈ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മസ ഇത് എന്താ പറയുക ഉള്ളി എല്ലാം വഴുട്ട് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത് ഈ തേങ്ങയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇനി മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തത് മാറ്റി അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം നമ്മളുടെ ചീൻചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചൂടാവാന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് പോട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ ആ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ അതിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്താണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി വഴാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാം
എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മതി കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അധികം വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് ആ ഒരു കുരുമുളകിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നത് ഇത് ആൾറെഡി ചീൻചട്ടി ചെയ്യുന്നു നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മസാല ചൂടാവാനും മസാല വറക്കാനും അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആൾറെഡി നമ്മൾ നാരങ്ങനീര് ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാലയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറഞ്ഞിരുന്നോട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ആ നാരങ്ങ നീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കണം കാരണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് വരെ കുറച്ച് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം സ്റ്റൗ ഞാനിപ്പോ ഫുള്ള് സിമ്മിലാ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിന്റെ ഇത് തീ കൂട്ടി വെക്കാം അപ്പോഴും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റൗവിന്റെ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കൂട്ടാം അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു ഇനി അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്നുകൂടെ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിച്ച് കരി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് അതിരുന്ന് വേവട്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ വെന്തു കാരണം അതിൻ്റെ തുടമ്പഴത്തേന് എന്താ പറയുന്നത് ചിക്കൻ മുറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചേർക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടണ്ടേ അപ്പം ആ വറുത്ത തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കണം അപ്പം തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തു നമുക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതൊന്ന് വേവട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു ഉള്ളി വഴറ്റിയ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്തേ മെച്ചും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കണ്ടില്ലേ ആ എന്ത് എന്നുവെച്ചാ എന്താ പറയാ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതോ അതും ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ തോരൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി ന